டேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஎஸ்ஏ நாலேஜ் ஹப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு கிராமர் பார்ட் தான் ப்ரப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ ப்ரப்போசிஷன்னால் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம் ப்ரப்போசிஷன் இஸ் அ வேர்ட் யூஸ் டு லிங்க் நவுன் ஆர் ப்ரனவுன் வித் அதர் வேர்ட்ஸ் இன் அ சென்டென்ஸ் ஸோ நவுன் இல்லை ப்ரனவுனை மற்ற வேர்ட்ஸு சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா வேர்ட்ஸ் கூடையும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரப்போசிஷன் ஸோ ப்ரீ அப்படின்னா அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவோம் நம்ம ப்ரீ அப்படின்னா முன்னாடி வரக்கூடிய ஸோ நவுனுக்கோ அல்லது பிரணவுனுக்கோ முன்னாடி வரும் ஸோ ப்ரீ பொசிஷன் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஷோஸ் த ப்ரொசிஷன் ஆஃப் த நவுன் ஆர் ப்ரணவ் நவுன் இல்லை ப்ரணவுன் என்ன பொசிஷனில் இருக்குது அதனுடைய லெவல் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கும் இந்த ப்ரீ பொசிஷன் யூஸ் பண்ணுது இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குட் டு பி அமாங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கிறது பிடிக்குது அமாங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் இட்ஸ் வில் டேக் அரவுண்ட் அண்ட் ஆர் எவ்வளோ நேரம் அரவுண்டு ஷோ ஸ்டைம் She lives with her husband and four cats. So, with connects the idea. And the ideas are connected. In this case, there is a preposition. So, here are some of the prepositions for you. There are many prepositions. There are many prepositions. There are many prepositions. About, above, at, atop, across, after. There are many prepositions. There are many prepositions. What are you going to use? We will see that in the video. So, on. What are you going to use? So, on. What are you going to use? மேலே தென் இன் உள்ளே நெக்ஸ்ட் ஷூ இல்லை பிசைடு அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அரு ஹில் பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா முன்னாடி பிஹைண்டு அப்படின்னா பின்னாடி பிட்வீன் ரெண்டுக்கும் நடுவில் அண்டர் கீழே த்ரூ இதன் வழியாக அரவுண்டு இதை சுற்றி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது அதை நம்ம அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு நம்ம ப்ரிப்போசிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஹியர் ஆர் சம் ஆஃப் தி கன்ஃபியூசிங் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ப்ரிப்போசிஷன்ஸும் நம்மக்கிட்ட வந்து இருக்குது லெட் அஸ் சி சம் ஆஃப் இட் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பிசைடு பிசைட்ஸ் இப்போ ரெண்டு வேர்டு இருக்குது ஸோ இதில் எஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் தான் வித்தியாசம் பட் த டோட்டல் மீனிங் இஸ் டிஃபாரிங் வென் வை ஆர் ஆடிங் எஸ் வித் இட் பிசைடு அப்படின்னா பை த சைடு பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹியர் இஸ் அ சென்டென்ஸ் ஃபார் யூ ஹி ஸ்டுட் டிசைட் ஹிஸ் நியூ கார் ப்ரௌட்லி ஸோ அவன் கார் புது கார் பக்கத்தில் அவன் ப்ரௌடாக நின்றுட்டு இருந்தான் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் பிசைட்ஸ் பிசைட்ஸ் அப்படின்னா இன் அடிஷன் டு ஸோ இன் அடிஷன் டு அப்படின்னா சாரி பிசைட்ஸ் அப்படின்னா அதிகமாக இது மட்டும் இல்லை இன்னும் அதிகமாக வாட் ஆர் யூ ஒர்க்கிங் ஆன் பிசைட்ஸ் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டையும் தவிர நீ வேறு என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதையும் தவிர இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய வேர்ட்ஸில் இருக்குது அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சின்ஸ் ஃபார் இதில் நிறைய நேரங்களில் நம்ம வந்து ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சின்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃப்ரீனியா பாஸ்ட் டைம் அண்ட் நவ் அதாவது முன்னொரு காலத்தில் இருந்ததும் இப்போ அது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிறதும் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ லெட்ஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஷி ஹேஸ் பீன் ஹியர் சின்ஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அவங்க எப்போ இருந்து ஹியர் சின்ஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கில் இருந்து இங்கே இரு இப்போ இரு இங்கே வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அப்போ இருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக்கில் இருந்தே இருக்கிறாங்க பாஸ்ட் டைமில் இருந்து இப்போ வர அண்ட் தென் ஃபார் ஃபார் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டியூரிங் எ லென்த் ஆஃப் டைம் இந்த இவ்வளோ லென்த் ஆஃப் டைம் இவ்வளோ நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஃபார் யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் ஷி இஸ் கோயிங் டு ஸ்லீப் ஃபார் அண்ட் ஆர் அவள் ஒரு மணி நேரம் தூங்க போகிறாளாம் ஸோ இவ் ஒரு மணி நேரம் இவ்வளோ நேரம் அவள் தூங்க போகிறாளாம் அப்போ சின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஃபாருங்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் அன்சில் அன்சில் டியூரிங் இந்த ரெண்டு வேர்டும் அன்சில் அப்படின்னா இதுவரை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஸ்டே அன்சில் ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் நாலு மணி வர இங்கே இருப்பேன் நாலு மணி வர இது வர இங்கே இருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் டியூரிங் டியூரிங் வந்து இந்த காலத்தின் பொழுது மழை காலத்தின் போது ட்யூரிங் த ரெனி சீசன் இப்படி நம்ம சொல்லும்போது ட்யூரிங் கொண்டு வரணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஐ வாட்ச் டெலிவிஷன் ட்யூரிங் ஏ பிரேக் ஸோ நான் பிரேக் அப்போ பிரேக்கில் இருந்தப்போ நான் டிவி பார்த்தேன் அப்போ ட்யூரிங் இருந்த பொழுது அஞ்சலம்னா இதுவரை ஸோ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த சென்டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக அந்த சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் கிவ் த ப்ராப்பரேட் ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிட்வீன் அமாங் இந்த ரெண்டுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பிட்வீன் எப்போ யூஸ்
இடையில் அவங்க ரோடு பில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அமாங் அப்படிங்கும் போது நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இடையில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அமாங் யூஸ் பண்ணோம் தேட் ஓல்ட் டெம்பிள் இஸ் ஹிடன் அமாங் ட்ரீஸ் நிறைய மரங்கள் இருக்குது அதுக்கு இடையில் அந்த அந்த டெம்பிள் மறைஞ்சிருச்சு அப்போ அமாங் அப்படின்னா நிறையா இருக்கிறது பிட்வீன் அப்படின்னா ரெண்டு பொருளுக்கு இடையில் நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் ஆன் இன் அட் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங் வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த ப்ரப்போசிஷன் இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அண்ட் இது வந்து எப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னா ப்ளேஸையும் டைமையும் மெயின் பண்ணும்போது நம்ம ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் இன் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அச் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ ஹியர் இஸ் அன் இன்வெர்ட்டட் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளை வச்சு நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன் அப்படிங்கிறது எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஜென்ரலான பிக்கர் ஐட்டம்ஸை யூஸ் சொல்ல மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம இன் யூஸ் பண்ணும் ஆன் அப்படிங்கிறது அதை விட கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கான இடத்தையோ நேரத்தையோ மீன் பண்ணும்போது ஆன் அட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் இந்த டைமில் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அட்ச் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேஸ்க்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரியை மீன் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக இன் யூஸ் பண்ணணும் கண்ட்ரி அப்படிங்கும் போது இங்கிலாண்டு இந்தியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரியை மீன் பண்ணும்போது அதே இது ஆன் எப்போ யூஸ் பண்ணோன்னா அதே கண்ட்ரிக்குள்ள ஏதோ ஒரு சிட்டியை நம்ம சொல்லும்போது லண்டன் சிட்டி இந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம சிட்டியை சொல்லும்போது நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணலாம் அதே இது நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்டை சொல்லும்போதும் ஆன் யூஸ் பண்ணலாம் அதே இது அட்ரெஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த அட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம பர்டிகுலர் லொக்கேஷனை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும்போது நம்ம கண்டிப்பாக அச்சை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பெரிய ஏரியா கண்ட்ரி அதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஸ்டேட் இல்லை ஒரு சிட்டியை மீன் பண்ணும்போது ஆன் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் வென் யூ ஆர் கம்மிங் டு த ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரெஸ் ஆர் தி அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் தி லொக்கேஷன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அட்ச் இதுதான் பிளேஸுக்கு அதே இது அப்படியே நீங்கள் வந்து டைமுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டைமுக்கு வந்து ஒரு இயர் இல்லை ஒரு மந்த் ஒரு சென்ச்சுரி இதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண பண்ண மீன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன் ஸோ ஜூலை நைன்டீன் செவன்ட்டி இல்லை எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி இந்த மாதிரி சென்ச்சுரிஸ் இயர்ஸ் மந்த்ஸை மீன் பண்ணும்போது இன் அதே இது அந்த மந்த்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டே இல்லை ஒரு வீக்கெண்டை நம்ம மீன் பண்ணும்போது ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மண்டே திஸ் வீக்கெண்ட் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் வென் யூ ஆர் யூ மென்ஷனிங் த பர்டிகுலர் டைம் இல்லை இந்த டைமில் இந்த ஹவரில் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் பிஎம் ஸோ லோ கிளாக் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக்கான டைமை மெயின் பண்ணும்போது அட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐ ஹோப் தட் யூ யூ கெட் கிளியர் வித் திஸ் பிளேஸ்னாலும் இதே தான் டைமுக்கும் இதே தான் அந்த இன் ஆன் அட் இந்த இன்வெர்ட்டர் ட்ரையாங்கிளை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னால இன் ஆன் அட்டில் நமக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது அந்த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் இன் இன்ட்டு இது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் இன் அப்படிங்கிறது எப்போ அப்படின்னா இந்த திங் இஸ் நாட் இன் த மூமெண்ட் இப்போது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன் த கிளாஸ் அப்படின்னா கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க இதே இது இன்ட்ரூ அப்படின்னா அந்த டீச்சர் இஸ் கம்மிங் இன் டு த கிளாஸ் டீச்சர் கா கிளாஸுக்கு உள்ளே வர்றாங்க மூமெண்ட் மூவ் பண்ணி வந்துட்டுருக்குறாங்க இப்படி சொல்லும்போது நம்ம இன்ட்ரூ யூஸ் பண்ணணும் இன்னுக்கும் இன்ட்டுக்கும் இதான் வித்தியாசம் லெட்டர் சீட் எக்ஸாம்பிள் புக்ஸ் ஆர் இன் த பேக் புக்கு பேகுக்குள்ளே இருக்குது அதே இது இன்ட்டூக்கு ஐ வாக்ட் இன் டு த ஹவுஸ் நான் வீட்டுக்குள்ளே போனேன் நடந்து போனேன் அப்போ உள்ளே போகிறாங்க இட்ஸ் அ மூமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் ஆன் அப்பான் த சேம் திங் ஆஸ் இன் அண்ட் இன் டூ ஃபார் ஆன் அண்ட் அப்பான் ஆன் அப்படின்னா மூமெண்ட்டில் இல்லாத பொருள் அப்படி ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி பொருளுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஐ சேட் ஆன் ஏ சேர் நான் சேரில் உட்காந்துருக்குறேன் ஐ சேட் ஆன் ஏ சேர் அது இது அப்பான் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹி ஜம்ப் அப்பான் த சேர் அவன் ஜ சேருக்கு மேலே குதிச்சான் அப்போ மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்போ அப்பான் இதுதான் இதனுடைய வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட்டு கன்ஃபியூசிங் வேர்டு இஸ் பை வித் பை அப்படிங்கிறது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா When we are referring to a doer, ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் அந்த செயலை செய்யும்போது பை யூஸ் பண்ணணும் அதே இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த செயலை செய்யும்போது நம்ம கண்டிப்பாக வித் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பை அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த மாஸ்டர் வாஸ் கில்டு பை ஹிஸ் சர்வெண்ட் ஸோ சர்வெண்ட்டால் கொல்லப்படும் போது பை வரணும் அதே இது வித்துக்கு எக்ஸாம்பிள்
dash dessert. இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா out dessert அடுத்தது My grandma went dash the clothing store. Went to the clothing store. இந்த மாதிரி நம்ம இதில் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் இதில் வந்து ஃபில் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர்ஸ் ஐ எம் கிவிங் ஏ வியூ வியூ ஃபார் யூ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸஸ் And this is very much easy for you. மேலே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபில் பண்ணணும் பிக்சரை பார்த்து த அவுல் இஸ் டேஷ் பெட் அவுல் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் அவுல் பெட்டுக்கு மேலே இருக்குது ஆன் த பெட் த பால் இஸ் டேஷ் த டேபிள் ஆன் த டேபிள் அடுத்த த கிஃப்ட் இஸ் டேஷ் த டாக் நியர் த டாக் அடுத்த த டாக் இஸ் டேஷ் த டேபிள் அண்டர் த டேபிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பால் இஸ் டேஷ் த பேக் The ball is next to the bag. The cat is hiding dash the bed behind the bed. The bag is dash the table on the table. So prepositions are that one day the path that you use money. This is only for your uh, reference. You know, this is only for your reference. You know, this is only for your reference. But this is for your reference. And the next exercise I have posted here. Look at the exercises as well as the answer. If you don't have an answer, you don't have an answer. You don't have an answer. You just try and uh, give the answers. You have to work it out more. If you work on the exercises, the propositions are very easy. And uh, this will be helpful for the part to English as well as the first B English students uh, for the foundation course. And uh, make use of this and prepare well for your exams, my dear students. If you find this video as a useful one, kindly share with your friends. If you share friends, you can use them as well. You can use them as well. So share with your friends and keep supporting us. Thank you all.